শুভদুপুর সমিতি দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা কথনের নতুন একটি আয়োজন নতুন একটি দিনের শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করছে আজকের আয়োজনটি এবং বরাবরের মধ্যে যেহেতু তারকা কথন আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন তারকা এবং তিনি আসলে মানে কোনো নর্মাল তারকা নন তিনি তার আমাদের এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তার কন্ট্রিবিউশন অনেক বছরের আমাদের সবার অত্যন্ত প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব এবং তার নামের আগে বিশেষণ ব্যবহার করতে গেলে লম্বা একটি লাইন ব্যবহার করতে হবে অনেকগুলো কথা বলতে হবে চিত্রনায়িকা ফিল্ম স্টার সুপার স্টার স্বপ্নের নায়িকা স্বপ্নের নারী অনেক কিছু বলতে পারি আমি বেশি কথা না পারি আজকে তার কাছে চলে যাচ্ছি সরাসরি আমাদের মাঝে রয়েছেন আজকে তার কথা কাউচে আরিফা পারভিন মৌসুমি কেমন আছেন ম্যাম ভালো আছি তুমি ভালো আছো খুব ভালো আছি আজকে তো বেশি ভালো আছি আপনাকে যেহেতু এবং আপনি খুব কি বলবো চাপে আছেন বলতে হবে আজকে একদম খুব মানে নির্বাচন নিয়ে আমরা সবাই জেনেছি প্রিয় দর্শক আপনারাও জানেন যে আমরা জানি যে আমাদের নায়িকা মৌসুমি শুধুমাত্র আর নায়িকাতে নেই তিনি এখন নির্বাচন করছেন শিল্পী সমিতির নির্বাচনের সভাপতি পদে তিনি পদপ্রার্থী আমাদের এবং সেটা নিয়ে আজকের আয়োজনটা শুরু করি কেমন চলছে আপা নির্বাচন যেমন হয় আর কি তেমনই আমাদের তো আসলে ঘরোয়া নির্বাচন ভোটের জন্য ফোন করাটাকে যেহেতু বাসায় যে ভোট চাওয়া নিষিদ্ধ আমাদের ফোন করে করে ভোটারদের কাছে ফোনে বলতে হয় আমার আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা সব কিছু মিলিয়ে আর কি ভোট চাইতে হয় সরলভাবে যদি বলি একজন ভক্ত হিসেবে আসলে মৌসুমের কি ভোট চাওয়া লাগে আদৌ समर्थन हिसाब से मंत्रा তাদের কিছু গাফিলতি ছিল ল্যাকিংস থাকার কারণে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে না হলে অনাহত এই ঘটনাগুলো সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্নই আসে না ছোট্ট একটা নির্বাচন যেহেতু এটা ট্রান্সপারেন্ট হওয়া খুব জরুরি এবং হলে কোনো সমস্যা নেই হলে বরং সবার জন্যই ভালো প্রশ্নের জন্ম হয় না তো এবার ইলেকশনে আমাদের ইলিয়াস কাঞ্জন ভাই শ্রদ্ধেয় আমাদের বড় ভাই তার নেতৃত্বে হচ্ছে এবং উনি এটাকে এত সুন্দরভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করছেন এবং সবারই ভালো মন্দ নিরপেক্ষভাবে উনি বিবেচনা করছেন সেই অনুযায়ী সবাইকে সুযোগ সুবিধা দান করছেন আবার অতিরিক্ত অযাচিত যেটা প্রয়োজন নেই এমন কিছুকে উনি নিষিদ্ধ করেছেন তো সেই জিনিসগুলো আমার কাছে খুব পজিটিভ এবং খুব ভালো লেগেছে তো আশা করছি ভোট শুরু থেকে ভোট গণনা এবং নির্বাচন পরিচালনার যে আরও আগে পরে যে বিষয়গুলো রয়েছে প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বিষয়ে ওনার এই হস্তক্ষেপ রয়েছে হ্যাঁ পজিটিভ হস্তক্ষেপ পজিটিভ পজিটিভ হস্তক্ষেপ রয়েছে এবং এই কারণে আমার মনে হয় যেটা ভালো একটা ইলেকশন হবে আমরা আশা করি তাই এবং আরো একটি কথা আমাদের নায়ক ওমর সানি বলেছেন যে গত দুই বছরে বহিরাগতদের অনেক প্রবেশ ছিল দেখা গেছে উপস্থিতি দেখা গেছে এবং আপনার ক্ষেত্রে এই কথাটা যে এসেছে বা এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন মানে पक्षे আর কারো কাছে গেস্ট আসলে যদি কোনো অপরাধ না হয় তাহলে আমার কাছে গেস্ট আসলে সেটা নিয়ে কথা উঠবে কেন শুভেচ্ছা নিয়ে আসতে পারে আসতেই পারে তো এই এই বিষয়টাই উনি ক্লিয়ার করতে চেয়েছেন তো যেহেতু উনি একটু সরল সহজ ভাবে বলার চেষ্টা করেছেন একটু অ্যাগ্রেসিভ ভাবে বলেছেন হয়তোবা কারো কাছে মনে হয়েছে যে খুব প্রতিবাদী আচ্ছা এবং যেটা বলতে খুব ভালো লাগে যে আমরা মিডিয়ার কল্যাণে বলি প্রিন্ট মিডিয়া 
ইলেকট্রনিক মিডিয়া সব কিছুতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের নায়িকা মৌসুমীর অনেক পজিটিভ একটা ভাইব সব জায়গায় রয়েছে বলতেই পারি এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা তো সেই ব্যাপারে আপনার নিজের কি বলবার রয়েছে পজিটিভিটি এই জায়গাটিতে আসলে আমি মনে করি যে ইলেকশনটা যদি সহজ করা যায় যত সহজ করা যায় ভোটারদের কাছে তত বেশি এটা বুঝতে সুবিধা হয় যে সে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয় এই জায়গাটা থেকে আসলে আমি আমার যেহেতু আমি কোনো নেতা নই বা আমি সংগঠনের এরকম পদে কখনো নির্বাচন করিনি বা আমি এই কমিটিরও কেউ ছিলাম না সো আমার ভালো মন্দ আমাকে কাজের মধ্যে দিয়ে যাচাই করবেন তেমন অবস্থা আমার না বিকজ আমি স্বতন্ত্র দাঁড়িয়েছি এবং নতুন একজন ক্যান্ডিডেট তো এক্ষেত্রে আমি যেটা মনে করি যারা আমাকে আগে থেকেই চেনেন তাদের কাছে আমার নতুন করে বলার কিছু নাই আমি বলতে গেলেও তারা বলে আমাকে যে না মৌসুমি তোমার কিছু বলতে হবে না তোমাকে আমরা চিনি দীর্ঘদিন যাবৎ চিনি তোমার সাথে কাজ করেছি বা যারা আমার সাথে কাজ করেননি যারা আমাকে চেনেন না তাদেরকে আমি আমি অরিজিনাল যে মৌসুমি যে কেমন একজন মানুষ সেই ব্যক্তিত্বটাকে ট্রান্সপারেন্টলি দেখানোর চেষ্টা করেছি সেখানে আমার ধৈর্যের প্রয়োজন ছিল আমি ধৈর্য ধারণ করেছি আশা করি এই ধৈর্যের কাজ করছেন এবং খুব ভদ্র একজন মানুষ সবসময় উনি স্বতন্ত্রতে এরকম প্রায় আমি দেখি উনি দাঁড়ান তো ওনার আগ্রহ আছে কোনো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার আগ্রহ আছে সেটা এবারও উনি প্রকাশ করেছেন এবং আমরা তার সাথে একমত যে হ্যাঁ উনি আসলেই চান তো আমরা মনে করি যে আমি মনে করি যে তাকে একজন সাপোর্ট দেওয়া উচিত আমার আমিও স্বতন্ত্র একজন প্রার্থী সেই হিসাবে তো আমি তাকে সাপোর্ট করেছি যে অবশ্যই আপনি দাঁড়াবেন এবং আপনাকে যা সহযোগিতা আমরা সবাই মিলে আপনাকে করব। তো এরকম বিষয় আবার ডন দেখলাম আমাদের অভিনেতা ডন তারপরে নাসরিন তারপরে আমাদের কি বলে চিকন আলী তারপরে খালেদ ভাই আছেন খালেদ ভাই আছেন তারপরে আছেন শঙ্কু পাঞ্জা ভাই আছেন এই মনে হয় আর নানাশা এই কয়েকজনই বোধ হয় আমরা সবাই স্বতন্ত্র দাঁড়িয়েছি বলার চেষ্টা করেছি তো এরা সবাই আমরা মানে একজন আরেকজনের একটা মানে কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছি যে না ঠিক আছে কারো কোনো কিছু লাগলে হেল্প প্রয়োজন হলে আমরা সেটা করছি তো এইটি আর কি যার যার ইচ্ছা এক এক রকম তো ওয়াই না চাচ্ছে যখন সবাই দাঁড়াতে দাঁড়াক আমি এটি মনে করেছি সাপোর্ট করেছি এবং যেহেতু একই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করা এবং সেই সঙ্গে আবার নির্বাচনের বিষয়টি একটি একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে আছেন একজন বিশেষ মানুষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব তার টেলিফোনটি নিয়ে আসি উইথের পারমিশন হ্যালো শুভদুপুর কে আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি শুভদুপুর তোমাদেরকে ধন্যবাদ তোমরা একটা অনুষ্ঠানে আছো এবং মৌসুমিকে বিশেষ করে আমার থ্যাংকস যে সে সভাপতি পদে লড়ছে এবং যোগ্য বলেই তাকে সে দাঁড়িয়েছে এবং শিল্পীদের ভালোবাসা এবং থাকবে আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে তুমি যে তুমি যে ইলেকশনে দাঁড়িয়েছ তুমি কোনো মিথ্যে আশ্বাস দিবে না শিল্পীদের কারণ যেটা পারবা তুমি সেটাই করবা কারণ গতবার কিন্তু মিশা জায়েদ অনেক ধরনের আশ্বাস দিয়েছিল যে শিল্পীদের ঘর বাড়ি বানিয়ে দিবে তারপরে নতুন যাদের সদস্য বানিয়েছিলাম তাদের পনেরো হাজার টাকা করে ফিরিয়ে দিবে বহুত কিছু কিন্তু তারা কিন্তু কিছুই করতে পারেনি এবারও তারা মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে আরে ছবি এখন হচ্ছে না সেখানে এই ধরনের মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে শিল্পীদেরকে 
ওর দেওয়ার জন্য মিথ্যে আশ্বাসটা দেওয়াটা ঠিক না আর আরেকটি কথা বলবো মৌসুমির ব্যাপারটা সেটি হচ্ছে আমি যখন সেক্রেটারি ছিলাম সাকিব খান যখন প্রেসিডেন্ট ছিল দুই হাজার পনেরো সতেরোতে তখন শিল্পী সমিতির যে বাগানটা বা যে সংস্কারটা করা হয়েছে শিল্পী সমিতির শিল্পীদের সুন্দর পরিবেশ তৈরি করার বসার জন্য সেটা কিন্তু আমরা করেছিলাম এবং তখন মৌসুমির প্রচন্ড সহযোগিতা ছিল মৌসুমি তখন ইসি মেম্বার ছিল ওমর সানি ছিল ভাইস প্রেসিডেন্ট আমরা তথ্য সচিব এবং এমডি সাহেবের সঙ্গে যে মিটিং করেছিলাম তখন তাদের সহযোগিতা বিশেষ করে মৌসুমির প্রচন্ড সহযোগিতা ছিল আজকের যে সুন্দর বাগানটা এবং সুন্দর পরিবেশটা এটা আমরা তখন পেয়েছিলাম কিন্তু মিশা জায়েদ বা তাদের প্যানেলের লোকজন বলছে যে আমরা অনেক উন্নয়ন করেছি অনেকেই বলছে উন্নয়ন করেছে কি করেছে আমরাই তো সব করে এসেছি ওরা কি করেছে আমাদের শ্রদ্ধা পারভেজ ভাই তাকে সালাম জানাই তাকে শ্রদ্ধা জানাই উনি বলে বিশ বছর ধরে যে উন্নয়ন করেছে বিশ বছর আগে বিশ বছরে হয়নি এটা নাকি মিশা জায়েদ করেছে বড় ভাই আমি পারভেজ ভাইকে বলবো বিশ বছরে কি দেখলেন এর মধ্যে তো বিশ বছরের মধ্যে তো আপনার ছোট ভাই রুবেল সাহেব তো সেক্রেটারি ছিল ও উনিও কিছু করেনি আজকে আমরা যেটা করেছি আমরা শিল্পে উনারা কি করেছে উনারা ইফতার পার্টি করেছে আমরাও করেছি উনারা পিকনিক করেছে আমরা করেছি উনারা আর্থিক সহযোগিতা করেছে আমরাও করেছি পাশাপাশি আমরা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করেছি শিল্পীদেরকে বসার জন্য আজকে সুন্দর ঝর্ণা দেখছেন সুন্দর বসার জায়গা দেখছেন এটা মৌসুমি সহযোগিতা এবং সাকিব আমরা অবস্থানে আমরাই করেছিলাম তাই আমরা আমি শুধু একটা কথাই বলবো শিল্পী ভাই বন্ধুকে আপনার মিথ্যে আশ্বাসে কান দেবেন না যাকে যোগ্য মনে হয় আপনি মনে করবেন যে হ্যাঁ মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে না যতটুক যে পাচ্ছে যেটা বলছি সেটাকে আপনি গ্রহণ করুন এই হলো আমার আবদার আর কি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি আমি তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বুঝতে পেরেছি তুমি মনের মধ্যে অনেক দুঃখ নিয়ে কথাগুলো বলেছ সত্যি কথা এটা হয়তো আমাদের ফাইটার ভাই বোনরা এবং আমাদের শিল্পী কলাকুশলীরা অনেকেই জানেন না বিষয়টি তো তুমি তুলে ধরেছ আমি সত্যি খুব ভালো ভালো লাগছে যে তুমি তোমার মনের কথা বলতে পেরেছ আশা করি তাদের সবার কাছে পৌঁছে যাবে কথাগুলি আর আমি আমার প্রয়োজন যখন আসবে আমিও এই কথাগুলি তুলে ধরব অনেক ধন্যবাদ এবার আসলে মানে অবশ্যই আমরা প্রত্যাশা করি যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে পুরো এই নির্বাচন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে এবং যিনি বিজয়ী হবেন তিনি অবশ্যই তার কমিটমেন্টগুলো অবশ্যই মানে আসলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা কমিটমেন্টের জায়গা যখন এসছি আমরা বলি যে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে ভোট নেওয়া আসলে এটা এমন কোনো ওরকম কোনো ইলেকশন না যে আমাদের কাছের মানুষগুলোর সাথেই আমি প্রতারণা করব মিস মিথ্যা আশ্বাস দেব যা আমি পারব না যা সম্ভব নয় সেরকম করে বলে যদি মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে ভোট নিতে হয় তাহলে আমার আসলে ওখানে যাওয়ার দরকার কে দরকারটা কি আমার কথা হলো এখন যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় থেকেও অনেক কিছু করা যায় সেটুকু যদি আমরা করতে পারি একটু সচেতন হই অপচয় রোধ করে আমাদের এই সমিতির সংগঠনের যেসব নিয়মাবলী আছে এগুলো মেনটেন করেই অনেক কিছু করা সম্ভব তো আমি সেরকম কিছুই করতে চাই সেরকম কিছুই করব অস্বাভাবিক কিছুই করব না চোখে পড়ার মতন বাট সততার সাথে করব যেটা করব আমরা সবাই তাই প্রত্যাশা করি এবং অমিত হাসান বলছিলেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছিলেন যে সিনেমাই হচ্ছে না चलाते তার জন্য তো হলগুলো ভেঙে যাচ্ছে তো যাই হোক ওইটা বিষয় না এটা অনেক বড় বিষয় তো যখনই ছবি ভালো যাওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার জন্য এবং ছবির নির্মাণের পাশাপাশি রিলিজ এবং ব্যবসা সফল হওয়ার জন্য যা কিছু প্রয়োজন আমাদের সেই সবগুলো নিয়ে আসলে এই সংগঠনগুলোর কাজ করার উদ্দেশ্য বাট সেটা যদি না হয়ে অন্য কিছু হয় বেশি তখন কিন্তু এটা মনে হয় যে কিছুই হচ্ছে না কাজ আর বাকি অন্যান্য বাসা বাড়ি সাজানো গুছানো এটা হচ্ছে পার্ট এটা সৌন্দর্যের একটা পার্ট নট দ্যাট এটা সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য এবং এফডিসি যে আমাদের যে এফডিসিটি রয়েছে বিশাল এফডিসি সেই ব্যাপারে বা সেটার অকুপেন্সির ব্যাপারে কি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে মানে 
আপনি আসার পরে বা আপনি যখন বিজয়ী হবেন সেই ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন এটা তো আমি একক ভাবে বলতে পারি না আমাদের আরো অনেকগুলো সংগঠন রয়েছে এবং সবচেয়ে মাদার সংগঠন আমাদের সবচেয়ে গার্ডিয়ান যে সংগঠন সেটা বলতে গেলে প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশন পরিচালক দের সংগঠন এবং পরিচালক সমিতির পরেই হচ্ছে শিল্পী সমিতির স্থান বলতে গেলে এই এই সংগঠনগুলোতে যা হয় একসাথেই হয় এবং তাদেরকে সমর্থন করে তাদের সাথে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হয় কারণ সার্বিক উন্নয়নের চিন্তাগুলো তারা করেন এবং আমরাও যে করি না তা না আমরাও করি তারা এটাকে সফল করে তোলেন তো ভালো চিন্তার অবশ্যই মূল্যায়ন আছে আমি আশা করি সেটা আমরা আগামীতে দেখতেই পাবো যেই আসুক ওরাও ভালো কাজ করবে আমরাও ভালো কাজ করব সেটার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ভালো কাজ করার পর জবাবদিহিতার জায়গায় যখন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে তখন বুঝতে হবে ভালো কাজটা ঠিক ভালোভাবে হচ্ছে না আমার হচ্ছে এটাই প্রশ্ন বা এটাই আমার মানে আমরা আমরা চাই যে আসলে আমাদের নায়িকা মৌসুমীর বিরুদ্ধে প্রশ্নটা এতটুকুই ওঠুক যে কিভাবে করলেন এতটুকু এত ভালো কিভাবে করলেন সেরকমই যাতে প্রশ্ন আসে আমরা প্রত্যাশা করি এবং যেহেতু অনেক ব্যস্ততম সময় কাটছে আপনার আজকেও নিশ্চয়ই অনেক ব্যস্ততম দিন কাটবে আপনার এখান থেকে হ্যাঁ অনেকগুলো মিটিং আছে আমাদের তো সবগুলোতে একটু অ্যাটেন্ড করতে হবে ছোটোখাটো সব আলাদা আলাদাভাবে কিছু মিটিং রয়েছে যেগুলো আমাদের টাইমগুলো পার হয়ে যাচ্ছে লাইভে কিছুক্ষণ থাকা মানে অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে এবং আসলে অনেক ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন আমাদের প্রিয় দর্শনী মৌসুমী এবং আমরা চাই যে আসলে ফলাফল অনেক ভালো হোক এবং আপনি যতটুক চেয়েছেন ততটুক না হলেও যাতে কাছাকাছি কিছু একটা ফলাফল আপনি পান আপনার মন থেকে ব্যক্তিগতভাবে এবং আমরা তো চাই সবসময় আপনি ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমাদের সিনেমার জন্য কাজ করেন যতটুকু আপনি করছেন এই পর্যন্ত এবং অনেক অনেক শুভকামনা আবারও বলছি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে এই পুরো ইলেকশানটি পরিপূর্ণভাবে শেষ হোক আমরা সেটিই চাই এবং মে দ্য বেস্ট ক্যান্ডিডেট উইনস সেই প্রত্যাশা এবং আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক দর্শক ছোট্ট করে কিছু বলবার থাকে দর্শকদের বলবো যে আপনাদের ভালোবাসা আমি এত পেয়েছি ফেসবুক এবং অনলাইনের সব জায়গায় আপনারা এত বেশি আমাকে উৎসাহিত করছেন সবচেয়ে বড় কথা আমার ভোটাররা মাঝে মাঝে ফোন করতে বাধ্য হয় আমাকে ফোন করে বলে যে আপনার ফ্যানরা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে আমি যেন ভোটটা কোথাও না দিই আপনাকেই যেন দিই তো এটা আমার আমার জন্য অনেক বিশাল পাওয়া আপনাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ এবং আমি আরেকটা কথা বলতে চাই আসলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন নারী এবং তার নেতৃত্বে নারীরা জেগে উঠেছে যত কিছুই হোক যেভাবেই হোক আমাদেরকে দাবিয়ে রাখতে চাইলে আসলে যে আমরা জেগে উঠব সেটা কিন্তু আমার মতো একটা মানুষ যে কিনা কখনো ভাবিনি ইলেকশন করব এটা তার একটা ছোট্ট উদাহরণ তো এটা বড় কিছু নয় আপনারা দোয়া করবেন আমার জন্য ভালো কিছুর সাথেই থাকতে চাই যদি হয় ভালো কিছু অবশ্যই আমি এই সংগঠনের সাথে আমি সুন্দরভাবে আমার অঙ্গীকার করেই আমি নেমেছি তো আমি অঙ্গীকারবদ্ধ আমি এই সংগঠনের ভালোর জন্য কাজ করব অনেক অনেক শুভকামনা আপনার জন্য প্রিয় দর্শক আজকে বলতন ল্যাপটপ তারকা কথন এখানেই শেষ করছি সবাই খুব খুব ভালো থাকবেন শুভেচ্ছা